this Jesus Christ. इस प्रभु यीशु मसीह की क्या खासियत है? We have seen so many leaders in the world. हम यहाँ पे बहुत सारे लोगों को जानते हैं, बहुत सारे नेताओं को देखते हैं. We have political leaders in our country. हम यहाँ पे जो है राज्य के नेताओं को देखते हैं. We have religious leaders. हम यहाँ पे जो है धार्मिक राज्य नेताओं को देखते हैं. And we have seen philosophers or great men in the world. और यहाँ पे महान महान लोगों को हम देखते हैं. Jesus Christ is not like one of them. परंतु ये प्रभु यीशु मसीह उनके जैसा नहीं है. What is special about Christ? इस प्रभु के बारे में क्या खासियत है? You should know that. आपको वो जानना जरूरी है. Then you understand what is gospel. फिर आप समझेंगे ये सुसमाचार क्या है. Jesus Christ is not just one among many great men in the world. प्रभु यीशु मसीह बहुत सारे लोगों में से केवल एक इंसान नहीं है. He is different. वो अलग है. He is special. वो खास है। Now let me tell you why he is special. मैं बताता हूँ कि वो खास क्यों है। You should think about this. आपको उसके बारे में सोचना पड़ेगा। Don't just accept whatever I say just like that. आप मैं जो बोल रहा हूँ बस ध्यान से मान लीजिए ऐसा नहीं है। You think about it. आप उसके बारे में सोचिए। And if you think this is correct, अगर आप सोचते हैं कि ये सही है, then you should accept it. फिर आपको उस पे विश्वास करना है। God has given all of you common sense. प्रभु यीशु मसीह ने प्रभु ने हमें एक common sense करके जो चीज दी है। God has given you the ability to think. प्रभु ने भगवान ने हमें मौका दिया है कि हम सोच सकें। And God has given you the ability to make decisions. और प्रभु ने हमें ये ये मौका दिया है कि हम choose कर सकें हम ये निर्णय ले सकें क्या सही है क्या गलत है। what is special about Jesus Christ? जब आप सुनते हैं कि प्रभु में क्या खास बात है, then you should think about it. फिर आपको उस पे ध्यान करना है and receive it if you think that is correct. और अगर आप सोचते हैं कि वो सही है, तो उसको आपको ग्रहण करना है. So the first thing we read here, तो हम पहली चीज़ जो हम पढ़ते हैं, Jesus was born as a man. यहाँ पे हम पढ़ते हैं प्रभु यीशु मसीह मनुष्य के रूप में पैदा हुए। What is special about the birth of Jesus? इसमें क्या खास बात है प्रभु यीशु मसीह के पैदा में? There are many things special about the birth of Jesus. बहुत सारी चीजें खास हैं प्रभु यीशु मसीह के पैदा इस में। Number one, very cheap. Jesus is a historical person. प्रभु यीशु मसीह जो है वो हिस्ट्री में जो इतिहास में इतिहास में खास है। not just a story. एक कहानी नहीं है। It is not a legend. Not just a tradition. वो एक एक धर्म की चीज नहीं है। वो एक कोई का मन करता कहानी नहीं है। You know, in this world, you hear about many people. They never actually live. हम यहाँ पे संसार में बहुत सारे लोगों के बारे में पढ़ते हैं, जानते हैं, जो पैदा ही नहीं हुए इस जन्म जन्म में जिया ही नहीं है। They are imaginary, fictitious persons. वो खाली हमारे ख्यालों में हैं, वो खाली कहानियों में हैं। about many great you know religious leaders in the world. हम बहुत सारे धर्मी लोगों के बारे में पढ़ते हैं जो यहाँ पे पैदा ही नहीं हुए वो जीए ही नहीं हैं. If you ask where did they live? आप अगर आप पूछे वो कहाँ रहते थे? Nobody knows exactly. बहुत लोगों को नहीं पता वो कहाँ पैदा हुए. When did they live? वो कब जीए? Nobody knows exactly. बहुत लोगों को नहीं पता है. Who was their father, their mother? उनके पिता और माता कौन थे? That also people do not know. बहुत लोगों को नहीं पता है. They are imaginary, fictitious, legendary men who never actually lived in this world. वो मन कड़क कहानियों में पैदा हुए महान मन कड़क हमारी सोच में ही पैदा हुए और वो इन रहे. They are only the story. वो कहानियों में ही पाए जाते हैं. Not in reality. वो सचमुच में नहीं हैं. But Jesus is not like that. लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं है. When you read the Bible, जब आप पवित्र शास्त्र बाइबल पढ़ते हैं, in this Bible you read about Jesus and his birth. इस पवित्र शास्त्र में आप पढ़ते हैं प्रभु यीशु मसीह के जन्म और उसके जीवन के बारे में. It does exactly when he lived in history. वो खास कर वो सही सही बताता है कि वो इतिहास में कब पैदा हुए. Which king was ruling at that time? कुस राजा का उस समय में प्रजा चल रही थी. Which country did he live in? किस राज्य में किस देश में वो पैदा हुए? Which period of time Jesus was born? वो इतिहास के किस दौरान में वो पैदा हुए? Who was his father? Who was his mother? उनके माता और उनके पिता कौन थे? Where did he grow up? वो कहाँ पे जन्मे और कहाँ पे वो बड़े बड़े? Where all did he travel? वो कहाँ कहाँ पे घूमे? What all did he do? उन्होंने क्या क्या किया? What all did he teach and preach? उन्होंने क्या क्या सुसमाचार दिया? क्या क्या सिखाया? क्या क्या बताया? And where did he preach that? Where did और वो कहाँ पे पैदा किया, कहाँ पे उन्होंने पढ़ाया, कहाँ पे उन्होंने वो सुसमाचार सुनाया? It is all there in the Bible. वो सब चीजें जो है बबलुसास 
बाइबल में है जब आप पढ़ेंगे तो आपको अपने आप दिख जाएगा सो जीसस क्राइस्ट इज नॉट अ पर्सन ओ समटाइम्स ही लिव वी डोंट नो व्हेन वी डोंट नो व्हेदर ही लिव इट इज नॉट लाइक दैट तो प्रभु यीशु मसीह ऐसा नहीं जो किसी समय पैदा हुए शायर पैदा हुए ऐसा नहीं है यू नो वी आर लिविंग इन 2023 हम 2023 में जी रहे हैं All of you agree? हम मानते हैं ये वट इज दुडे आज का दिन क्या है साल 2023 है अब एक पत्र लिखते हैं अब एक फॉर्म भरते हैं आपको वहाँ पे दिन लिखना पड़ता है उसके साथ साथ आप साल लिखते हैं दो हजार तेईस वट इज दिन दो हजार तेईस का क्या मतलब है कभी कभी सोचा है आपने वट इज दीनिंग ऑफ टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री दो हजार तेईस का क्या मतलब है यू नो हिस्ट्री इज डिवाइडेड इन टू टू इतिहास जो है दो भागों में बांटा गया है बी सी एंड ए डी बी सी और ए डी में बांटा गया है अगर आप स्कूल गए हैं तो वहां पढ़ा होगा बी सी मीन्स बिफोर क्राइस्ट बी सी का मतलब है इंग्लिश में बिफोर क्राइस्ट यानी ईशु से पहले ए डी मीन्स ए डी का मतलब है इन द ईयर ऑफ क्राइस्ट साल प्रभु ईशु मसीह के साल में When you say 2023, अगर आप कहते हैं दो हजार तेईस दैट मीन इन द ईयर ऑफ जीसस क्राइस्ट टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री दट इज मीनिंग इसका मतलब है प्रभु यीशु मसीह के साल में दो हजार तेईस क्या आपको मालूम है ये That is what whole world believes. ये सब जो है पूरा संसार इसमें विश्वास करता है so, that shows Jesus is a historical person. इसका मतलब है प्रभु यीशु मसीह इतिहास में है एक मुख्य इंसान वो पैदा हुए फ्रॉम सो एंड सो इस इस पति इस इस रीति से इन दैट पर्टिकुलर प्लेस बैठे हैं उस जगह पे बैठे हैं पे वो पैदा हुए एंड इन दिस पर्टिकुलर एज और उस साल में वो पैदा हुए व्हेन सो एंड सो वाज रूलिंग उस समय में वो राज्य करने वाला ये बंद इंसान था सपोज आफ्टर मेनी इयर्स मान लीजिए बहुत सालों के बाद समबडी टेल्स यू कोई आपसे ये बोलता है ओ सच एंड सच अ थिंग हैपेंड व्हेन मोदी जी वाज आवर प्राइम मिनिस्टर आप अगर वो कहता है कि ये Another twenty-seven books. 
बाकी सौ सत्ताईस किताबें हैं उनको नया नियम कहा जाता है न्यू टेस्टमेंट इज अबाउट द लाइफ ऑफ क्राइस्ट एंड आफ्टर क्राइस्ट जो नया नियम है वो प्रभु यीशु मसीह का जीवन और उसके बाद की चीजें हैं ओल्ड टेस्टमेंट इज बिफोर क्राइस्ट पुराना जो नियम है वो प्रभु से पहले की चीजें हैं ओल्ड टेस्टमेंट वॉज नॉट रिटर्न बाई क्रिस्टियन पुराना जो नियम है वो ईसाई लोगों ने नहीं लिखा था बिकॉज दैट क्राइस्ट वॉज परमेश्वर से पहले 700 हंड्रेड ईयर्स बिफोर क्राइस्ट सात सौ साल प्रभु यीशु मसीह से पहले 750 हंड्रेड फिफ्टी ईयर्स साढ़े सात सौ साल पहले इट वॉज रिटर्न इन दी ओल्ड टेस्टमेंट वेयर क्राइस्ट वुड बी बॉर्न पुराने नियम में साफ साफ लिखा गया था कि प्रभु यीशु मसीह कहाँ पैदा होंगे यू कैन रीड दैट इन द बाइबल आप प्रभु उसके बारे में वचन से पढ़ सकते हैं सेवन हंड्रेड फिफ्टी ईयर्स बिफोर क्राइस्ट वॉज बॉर्न It was written where Christ would be born. साढ़े सात सौ साल पहले प्रभु यीशु मसीह के पैदा होने से पहले साफ साफ लिखा गया था कि प्रभु यीशु मसीह कहाँ पैदा होंगे A prophet called Micah, एक जो एक जो भविष्यवक्ता माइका करके था He wrote, उसने लिखा By the help of God, of course. Prabhu, uh, Parmeshwar ki daya se that Jesus would be born in a place called Bethlehem. Ki Prabhu Yeshu Masih Bethlehem jagah mein paida honge. When was it written? Kab likha gaya tha? Seven fifty years before Jesus birth. Saare saat so saal Prabhu Yeshu Masih ke paida hone se pehle. Seven fifty years mein that time Jesus' father and mother were not born. Uska matlab yeh hai ki Prabhu Yeshu Masih ke maada pita bhi paida nahi hue the. Grandparents also were not born. Ke paada la. परंतु ये लिखा गया था कि प्रभु यीशु मसीह बेतलहेम में पैदा होंगे एंड इट इज रिटर्न इन दैट बुक माइका दिस इज द बाइबल और वो मेका की किताब में साफ साफ लिखा हुआ है यू योर सेल्फ कैन रीड इट एंड सी आप उसको ध्यान से पढ़ सकते हैं नाउ टू सेव टाइम आई एम नॉट रीडिंग एवरीथिंग आई एम जस्ट टेलिंग यू इट इज इन द बाइबल यू योर सेल्फ कैन रीड दिस मैं समय के कारण मैं आपको बता रहा हूं कि आप उसको बाइबल से पढ़ सकते हैं व्हेन दिस माइका रोट इट जब मेका ने लिखा था ही रो Which Bethlehem? Because there was more than one Bethlehem. उन्होंने साफ़ साफ़ लिखा था किस Bethlehem में पैदा होंगे क्योंकि उस समय में बहुत सारे Bethlehem थे. You know, same name is there for more than one place in our country also. हमारे हमारे देश में भी एक ही जगह के बहुत सारे जगहें हैं. एक ही नाम से बहुत सारे जगहें हैं. There is a, a particular name in this state. इस 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 प्रजा में भी एक नाम है. Same name is there in another state also. वही नाम दूसरी स्थान में भी है, दूसरी राज्य में भी है. Name of a place in Tamil Nadu is there as a name of a place in Kerala also. एक स्थान जो यहाँ पे Tamil Nadu में एक जगह का नाम है, वही जगह का नाम Kerala में भी बना रखा गया है. If somebody just says that name, which place in Kerala or Tamil Nadu? अगर कोई उस जगह के बारे में बोलता है, तो हमें ये सोचना पड़ता है कि क्या वो Kerala में है कि या Tamil Nadu में है. So if you read the Bible. अगर आप बाइबल से पढ़ते हैं माइका चैप्टर फाइव लिखा की किताब उसके पांच में एंड इन वर्स टू और दो उसके उसके दो में इट सेज बेथलहेम व्हिच कम्स अंडर एफ्राता यहां पे साफ साफ पढ़ते हैं कि बेथलहेम जो एफ्राता के अंदर आता है एफ्राता इज एन एरिया एफ्राता एक जगह का नाम है इन दैट देयर इज अ बेथलहेम उसके अंदर बेथलहेम करके जगह है देयर इज अनदर प्लेस कॉल्ड बेथलहेम देयर इज एक और जगह है बेथलहेम करके नॉट देयर वहां नहीं Which Bethlehem? Kis Bethlehem mein? That Bethlehem or this Bethlehem? Ye Bethlehem ki ye Bethlehem. It is there in your Bible. Bible mein saaf saaf dikha gaya hai. I am not telling you story. Main kahani nahi bata raha. I am not telling, trying to fool you. Main aapko dhoka nahi de raha hu. You read your Bible. Aap Bible pad sakte hain. Seven fifty years before. Saare saat so saal pehle. How do you know this is written seven fifty years before? आप कैसे तू आप पूछ सकते हैं कि आपको कैसे पता ये साढ़े सात सौ साल पहले लिखा गया है? Am I just saying it? मैं क्या ऐसे ही बोल रहा हूँ? No. नहीं. It is in history. ये इतिहास में है. If you have any doubt, अगर आपको कोई सोच है या कोई doubt है, you Google it. आप Google कर सकते हैं. You ask Google. आप Google से पूछ सकते हैं. When did Prophet Micah live? What was the year? आप भाई Google से पूछ सकते हैं कि Micah जब इस संसार में था, वो कौन सा साल था? On your phone 
is Google. आपके फोन में Google है. You you search. आप इसे ढूंढ सकते हैं. You will see 750 years before Christ Michael came. और Google वापस आपको जवाब देगा साढ़े सात सौ साल प्रभु यीशु मसीह से पहले माइकल इस संसार में जिया. Google is not Christian. Google जो है मसीह नहीं है. Google is not Christian प्रचारक. Google जो है मसीह प्रचारक नहीं है. History. It is just history, telling the history. वो कहा केवल इतिहास के बारे में बता रहा है. Okay. Did anyone say about your birth before you were born? क्या किसी ने आपके पैदा होने के बारे में आपसे पहले बताया था? Not even one year before. एक साल पहले भी कोई बता नहीं सकता कि हमारी पैदा कब होगी. Before your father and mother were born, were married. आपके माता पिता की शादी होने से पहले did anyone say that they would be married and at such and such a year they will have a boy child and that will be your name और उन्होंने क्या ये बोला था कि उन आपके माता और पिता की शादी होगी और उस उनके द्वारा एक लड़का पैदा होगा वो आप होंगे हाँ anybody here like that किसी किसी ने ऐसे बोला था nobody किसी ने नहीं बोला था nobody in the world कोई संसार में नहीं बोल सकता है after your mother conceived जब आपकी माँ गर्भवती हुई oh anybody said oh there is a baby oh तब सब बोला हाँ तब सब ने बोला कि आपके घर में एक बच्चा है boy or girl we don't know लड़का है लड़की है हमें नहीं मालूम then exactly the child would be born we don't know वो कब पैदा होगा ये भी हमें नहीं मालूम है maybe this month or maybe after two weeks शायद कि अगले महीने या फिर दो हफ्तों में हो सकता है sometimes the child comes one month earlier also सब कुछ समय में वो माय बच्चा जो है एक महीने पहले ही पैदा हो जाता है nobody knows किसी को नहीं मालूम है but in the matter of Christ लेकिन प्रभु के पैदाइश के बारे में where he would be born वो कहाँ पैदा होगा साफ़ साफ़ लिखा गया when at which period in time he would be born किस इतिहास के किस समय में वो पैदा होगा ये भी लिखा गया था it was written उसमें लिखा गया था it is in your Bible. ये आपके Bible में है. How could it be written? वो कैसे लिख सकते हैं? If he was an ordinary person. अगर वो एक साधारण इंसान था. How can that be prophesied? वो कैसे भविष्यवाणी हो सकती है? About Christ's life. प्रभु के जीवन के बारे में. Not only about birth. केवल उनके पैदा के बारे में, पैदाश के बारे में नहीं. About his life. वरुण उसके जीवन के बारे में. Many prophecies. बहुत सारे भविष्यवाणी की गई थी. About the death of Christ. प्रभु के मरण के बारे में. Many prophecies. बहुत सारे भविष्यवाणी, भविष्यवाणी की गई थी. About the fact that Christ would rise from the dead. कि ये प्रभु यीशु मसीह जिया जाएगा, जी उठेगा. Many prophecies. बहुत सारे भविष्यवक्ता के गए, भविष्यवाणी की गई थी. What is the meaning of prophecy? भविष्यवाणी का क्या मतलब है? Telling a before it happens. जो चीज होने से पहले उसके बारे में बताना भविष्यवाणी है. There are three hundred and twenty two prophecies about Christ in the Old Testament part. तीन सौ बाईस भविष्यवाणी प्रभु यीशु मसीह के बारे में पुराने नियम में लिखा गया है. I told you half of Bible is Old Testament. मैंने कहा था कि आधा जो Bible है पवित्र शास्त्र है वो पुराना नियम है. Before Christ. प्रभु से पहले. Three hundred and twenty two things written in the Old Testament about Christ. 322 बार प्रभु भविष्यवाणी की गई है प्रभु यीशु मसीह के बारे में उसके पैदा होने से पहले Where he would be born? वो कहाँ पैदा होगा? From whom he would be born? वो किसके गोत्र से पैदा होगा? What his name would be? उसका नाम क्या होगा? Where he will grow up? वो कहाँ पैदा बढ़ेगा? Where he will live? वो कहाँ जिएगा? How he will live? वो कैसे जिएगा? How he will die? वो कैसे मरेगा? What will happen when he when he dies? How he will be buried? वो कैसे गाड़ा जाएगा? क्या होगा जब वो मरेगा? How will he rise up? और कैसे जी उठेगा? Everything is there. सब चीजें लिखी हुई हैं. It's in your Bible. ये आपकी किताब Bible में है. Not story. कहानी नहीं है. It's in the Bible. ये पवित्र शास्त्र Bible में है. Three hundred and twenty two things coming true is impossible. तीन सौ बाईस भविष्यवाणियाँ सच हो सकती हैं? क्या ये मुमकिन है? No. There are many unmarried people here, I think. यहाँ पे बहुत सारे जो हैं जिनकी शादी नहीं हुई होगी. Suppose I am giving a prophecy about you. मैं आ बहुत तुम्हारे तुम्हारे होंगे मैं उनके बारे में भविष्यवाणी करता हूँ. You will be married in 2030. Three zero. हाँ मैं भविष्यवाणी करता हूँ कि आपकी शादी 2030 में होगी. Seven years later. सात साल बाद. It will be in the month of May. मैं ये भी भविष्यवाणी करता हूँ कि May के महीने में होगी. May five. May पांच तारीख को. Your शादी will take place in Bihar. आपकी शादी जो होगी बिहार में होगी. That will be in Patna. वो भी पटना में. 
and your girl's name will start with S. और आपकी जो भी पत्नी का नाम होगा वो S से शुरू होगा. Like Shanti or something like that. Shanti जैसे नाम हो सकता है. And girl's father's name will start with P. और जो लड़की है उसके पिता का नाम जो है P से शुरू होगा. And his her mother's name will start with R. और उनकी जो माता है उनका नाम R से शुरू होगा. Say Radha. Say Radha मान लीजिए. That father and mother. God 
ईशु का मतलब है प्रभु जो बचाता है इन द हिब्रू लैंग्वेज हिब्रू की भाषा में दैट वर्ड इज जेहोशुआ वो नाम का मतलब है जेहोशुआ टुडे वी से जीसस हम आज के दिन में उसको यीशु कहते हैं ओरिजिनली इन द ओल्ड हिब्रू जेहोशुआ जो जो पुराने भाषाओं में हिब्रू की भाषा में उसे यहोशुआ कहा जाता था जेहोशुआ मींस जेहोवा जेहोवा इज अ नेम फॉर गॉड जेहोवा द सेवियर यीशुआ का मतलब है यहोवा मतलब प्रभु खुद हमारे से जो बचाता है गॉड सेवियर प्रभु बचाता है हैव यू हर्ड एनी नेम लाइक दैट फॉर एनीबॉडी क्या आपने ऐसा नाम किसी के लिए सुना है गॉड हु सेव्स पर प्रभु जो बचाता है इज देयर एनीबॉडी एनी गॉड हियर हु सेव्स कोई ऐसा भगवान है जो बचाए परमेश्वर जो बचाता है इन योर फैमिली और इन योर इन योर फ्रेंडशिप इज देयर एनी वन विद दैट नेम गॉड हु सेव्स पीपल कोई आपके परिवार में या आपके दोस्त के बीच में किसी का नाम ऐसा है जो कहता है कि परमेश्वर बचाता है सो हिज नेम इज गॉड विद अस इसका नाम है उसका नाम तो मतलब प्रभु हमारे साथ है गॉड हु सेव्स अस प्रभु जो हमें बचाता है देन अनदर नेम एक और मतलब है इन लुक चैप्टर 1:25 लुका के रिसर्च समाचार में ऑल द टाइम सेइंग इज इन द बाइबल जो मैं सब बता रहा हूं प्रभु वचन में लिखा है यू कैन रीड एंड फाइंड आउट आप पढ़ सकते हैं और जान सकते हैं अनदर नेम इज होली वन होली थिंग एक और जो नाम मतलब है उसका पवित्र नाम है पवित्रता का मतलब है वो इज एनीबॉडी लाइक दैट इन द वर्ल्ड ऐसा है जो पवित्र है संसार में एब्सोल्युटली होली वो बहुत पवित्र है देयर इज नो होली पर्सन इन द वर्ल्ड कोई ऐसा नहीं जो पूर्ण हो पवित्र है हम सब पापी हैं बट दिस नेम इज होली परंतु उसका नाम जो है पवित्र है अनदर नेम इन लुक 132 एक और नाम जो इलू का एक उसके बदले से बढ़ते हैं ऑफ द मोस्ट हाई गॉड इलू का एक उसका बदले से बढ़ते हैं सन ऑफ द मोस्ट हाई महान वह महान होगा प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन पर देखो देगा 132 थर्टी टू सेज द सन ऑफ द मोस्ट हाई गॉड वो साफ साफ कहता है महान योग होगा प्रभु जो परमेश्वर का पुत्र है वट इज द मीनिंग ऑफ गॉड सन प्रभु का मतलब महान परमेश्वर का पुत्र का क्या मतलब है जैसे मीन गॉड गॉड मैरिड एंड ही गॉड एड सन इसका मतलब ये क्या ये है कि प्रभु परमेश्वर ने शादी करी और उनके एक बच्चा हुआ दैट इज नॉट द मीन इसका मतलब ये नहीं है व्हेन इट सेज जीसस इज द सन ऑफ गॉड जब कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है इट मीन जीसस इज वन हु फुल्ली रिफ्लेक्ट्स एंड शोस गॉड उसका मतलब ये है कि प्रभु यीशु मसीह जो है रीति से प्रभु परमेश्वर को दिखाते हैं अपने जीवन में अपने स्वरूप में दिखाते हैं वट एवर इज गॉड ऑल दैट इज जीसस दैट्स जो भी परमेश्वर है वो प्रभु यीशु मसीह है वन हु प्रोसेस ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गॉड वो जो हर परमेश्वर की हर चीज हर गुण को वो जानता है वो प्रभु है सो सन ऑफ गॉड डस नॉट मीन गॉड गॉड मैरिड एंड गॉड सन दैट्स नॉट द मीनिंग परमेश्वर का पुत्र का मतलब ये नहीं कि परमेश्वर के शादी की और उसका पैदा हुआ वन हु प्रोसेस ऑल गॉड्स कैरेक्टर वो जो प्रभु के हर एक परमेश्वर के हर गुण को अपने अंदर लेता है उसका मतलब है परमेश्वर दिस नोबडी लाइक दैट इन द वर्ल्ड इस संसार में ऐसा कोई भी नहीं है नोबडी इज देयर हु हैज ऑल द कैरेक्टर ऑफ गॉड ऐसा कोई भी नहीं है जो परमेश्वर का हर रूप हर गुण अपने अंदर रखता है सिर्फ वन कैरेक्टर ऑफ गॉड इज ऑल माइटीनेस एक जो प्रभु का गुण है वो है ऑल माइटी ही हैज अ control over the elements nature wo sarva shaktiman hai he has control over nature usko har cheez ka adhikar hai sea and billows and waves and storm samudra aakash parvat sab pe wo nyay karta hai raaj karta hai who can control them wo kaun us pe unko ka unko kaabu mein kar sakta hai jesus had that prabhu yeshu masih pe wo adhikar tha in the bible we read when storm came jesus did it hum padhte hain jab aandhi aayi to prabhu ne usko rok diya God is creator. प्रभु ने रचना कर रचना करता है He can create. वो पैदा कर सकता है Jesus created the wine out of water. प्रभु ने एक पानी से दाग रस पैदा किया With few loaves of bread, he multiplied it to thousands of people. रोट कुछ रोटियों के दानों से उसने पांच हजार लोगों को खाना खिलाया He healed the sick. उसने चंदा किया लोगों को He healed the lepers and the blind. उन्होंने कोड़ियों को अंधों को उन्होंने चंदा किया He gave life to the dead. उन्होंने मरे हुए को जीवन दिया. और 
only God can do that. Kevan Parmeshwar kar sakta hai. His name means he has all the characteristics of God. Unka jo naam hai, uska ye matlab hai ki wo Parmeshwar ka har gun apne andar rakhta hai. There are many more things to tell you. Aur bahut sari cheeze hai isme. I am cutting short. Par main chhota kar raha hu. All these things show that Jesus is not an ordinary man. Ye sari cheeze ye batati hai ki Prabhu Yeshu bas ek sadharan insaan nahi hai. Is God wo Parmeshwar hai. वो भी संसार में आया थिंग अबाउट जीसस एक और खास बात लोगों के बारे में उनका एक कारण था इस संसार में आने का ही है He he wanted to accomplish something. That's why he came into the world. वो इस संसार पर आकर एक चीज को करना चाहते थे इसे वो संसार में आए वॉट वॉज इज पर्पज इन कमिंग इन दर्ल्ड संसार में आने का क्या कारण था यू नो इन लू चैप्टर नाइनटीन लू का उसका उन्नीस में पढ़ते हैं और उसके दस में जीसस हिमसेल्फ सेड व्हाई ही केम 19 और 10 नाम पढ़ते हैं कि वो खा प्रभु खुद कहते हैं कि वो क्यों आए आई हैव कम टू सीक एंड टू सेव दैट व्हिच वाज लॉस्ट 19 और 10 नाम इस तरीके से पढ़ते हैं क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए तो ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है आई केम टू सेव मैं यहां पे बचाने के लिए आया हूं इन अदर प्लेसेस दूसरी जगहों पर केम टू सेव सिनर मैं पापियों को बचाने के लिए आया हूं another place is there ye aur jagah pe usne bataya come to call sinner main bulane gulab ka paapiyon ko bulane ke liye aaya another place is there ye aur jagah pe bataya i came to give my life die for you main apne aap ko marne ke liye aap paapiyon ke liye marne ke liye main aaya hu and my blood i am going to shed for the forgiveness of your sin aur main apna khoon apna lahu aapke paapon ke liye main de dene wala hu jesus is god to wo yeshu masih bhagwan prabhu hai He took the form of a man. उन्होंने एक मनुष्य का रूप लिया. Came into the world. उस अंसार में आए. Born as a baby. वो एक बच्चा पैदा बच्चे जैसे पैदा हुए. Lived without sin. उन्होंने कोई पाप नहीं किया. In his life, he proved he was God. उन्होंने अपने जीवन में ये दिखाया कि वो खुद परमेश्वर है. The ultimate purpose of his coming. और तो उनके जो कारण था, जो मुख्य कारण था इस अंसार में आने का. To die for our sin. कि मेरे लिए, मेरे पापों के लिए उनको मारना था. You and I, because we had sinned against God, हम लोगों ने पाप किया है प्रभु के खिलाफ. All of us have done wrong things. हम सब ने पाप किया है, गलत किया है. We have thought wrong things. हमने गलत चीजें सोची हैं. We have done wrong things. हमने अपने हाथों से गलत काम किया है. Lies. हमने झूठ बोला है. So many sins in all of us. हमने सब ने पाप किया है. All of us deserve God's punishment. हम सब को पाप का दंड मिलना था. What is punishment for sin? क्या दंड था पाप का? We should be thrown in eternal hell. हमें अनंत काल के नरक में डाल देना था प्लेस ऑफ फायर एंड पेन वहां पे आग और आग का दलदल है वहां पे दुख है दैट इज द पनिशमेंट फॉर सिन वही दंड का पाप का इटर्नली सेपरेटेड फ्रॉम गॉड अनंत काल के लिए प्रभु से दूर होकर परमेश्वर से दूर होने वाले थे यू एंड आई वी शुड हैव गॉन देयर हम लोगों को फिर को और आपको वहां जाना था बट बिकॉज़ गॉड लव्ड अस पर तो प्रभु हमसे प्यार करता था द पर्सन ऑफ क्राइस्ट ही केम था और प्रभु मनुष्य के रूप में इस संसार में आए डाइड ऑन द क्रॉस और वो कलवारी क्रूस पर मेरे हमारे लिए मारे गए। The punishment you should have suffered in hell, Jesus suffered it that way when he died on the cross. जो दंड हमें अनंताल के नरक में मारा था, वो उन्होंने अपने ऊपर कलवारी क्रूस पर ले लिया। Nobody else died for your sin. कोई और आपके लिए और मेरे लिए नहीं मारा गया। You should have paid a high fine. Jesus paid it for you. हमें उसके लिए दंड देना था हमें उसके दंड के योग्य थे लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मारे गए He died on the cross. तो वो प्रभु जो कलवारी क्रूस पर मारे गए। He suffered the pain that we should have suffered in hell. उन्हें उन्होंने हमारा जो वो हमारा जो दंड था उन्होंने अपने ऊपर ले लिया। And we read he rose again from the dead. और हमने पढ़ा वो तीसरे दिन जी उठा। Nobody else rose again. कोई और जी के नहीं उठा है। Gandhi जी didn't rise again. Gandhi जी नहीं जी उठे। Nehru जी didn't rise again. Nehru जी नहीं फिर से जी उठे। No one rose again. कोई और इस संसार में मर के जी नहीं उठा। Only Jesus. केवल प्रभु यीशु मसीह। After rising again, he showed himself to many people. और जब वो वापस जी उठे मरने के बाद वो जी उठे, उन्होंने बहुत सारे लोगों को दिखाया। Today he lives as the savior of the world. और आज वो प्रभु यीशु मसीह हम सबका रक्षक बन के जी रहा है। In Luke chapter twenty four, Luke chapter twenty four में हम पढ़ते हैं। Jesus went in the heaven. प्रभु यीशु मसीह जब आसमान में स्वर्ग में चले गए थे उससे पहले, He told his disciples. उन्होंने अपने 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 चेलों को बताया, Go into all the world. पूरे संसार में जाओ. Pre 
preach about my death and resurrection. Mere mere sun mere baare mein meri maut ke baare mein mere jeevan ke baare mein batao. Anyone who repents of sin, koi jo man krao karta hai, turns to me. Aur wo jo man krao karke mere taraf aata hai, and put his faith in me. Aur wo mere pe vishwas karta hai, his sin will be forgiven. Uska paap maaf kiya jayega. That is the samachar. Wohi su samachar hai. Message about Christ. Su samachar mere manushya ke baare mein parmeshwar ke baare mein samachar. Christ died for our sins. परमेश्वर हमारे लिए मारा गया योर सिन आपके इस पाप के लिए यू शुड हैव गोन टू हेल आपको नरक में जाना था क्राइस्ट सफर योर पनिशमेंट फॉर यू लेकिन परमेश्वर ने आपके ऊपर पाप अपने ऊपर ले लिया ही डाइड एंड रोज अगेन वो मारा गया और तीसरे दिन जीव उठा टुडे ही गिव्स अस द सेवियर ऑफ द वर्ल्ड वो आज रक्षा का आज वो स्वर्ग में वो एक सेव रक्षक करके पैदा हुआ है जीता है यस टोल्ड हिज पीपल और उन्होंने अपने लोगों को बताया है गो एंड प्रीच द सेविंग ताकि ये सुसमाचार लोगों को सुनाओ दैट इज व्हाई वी आर प्रीचिंग दिस इन द श्री परमेश्वर वही उसी कारण आज हम यहां पे ये प्रचार कर रहे हैं ऑल हु हियर ताकि जो कोई सुन सकता है दे विल रियलाइज दे आर सिनर्स बिफोर अ होली गॉड वो जान सके वो मान सके कि उन्होंने पाप किया है दे विल फील सॉरी फॉर देयर सिन वो अपने लिए believe in Christ who died for them aur prabhu yeshu masi mein vishwas kare jo unke liye mara gaya then the lord jesus will come into their heart aur tab prabhu yeshu masi aapke mann mein aayega their sins will be forgiven hamare paap saaf kiye jayenge they will become children of god aur hum masi hi kehlaye jayenge those who receive christ like that jo prabhu yeshu masi ke is tarike se uthnate hain those who become god's children jo prabhu yeshu masi ke putra ban jate hain they will show to the world that they belong to christ through the act of baptism aur wo is sansar ko dikhate hain ki hum masih hain kaise baptisma ke madhyam se that is what some of you did the other day aur yahi kuch logon ne pichle mahine mein kiya tha let me close my words here main apni aankh cheeze band karta hu have your sins been forgiven kya aapke paap maaf kiye gaye hain have you trusted in this christ who loved you kya aap prabhu yeshu masih mein vishwas karte hain jo aapse pyaar karta hai one who died and rose again जो जो मारा गया और वो तीसरे दिन जी उठा जो नाइट यू हैव हर्ड द गुड न्यूज़ आपने आज सो समाचार सुना है बिफोर यू को आप आप यहां से जाने से पहले फ्रॉम द डेप्थ ऑफ योर हार्ट आपके मन के अंदर का अंधेरे अंदर से यू टर्न टू हार्ट आप प्रभु से ये बोलिए गॉड आई एम अ सिनर प्रभु मैं पापी हूं बट यू लव मी प्रभु लेकिन आपने मुझसे प्यार किया क्राइस्ट डाइड फॉर मी और आप मेरे लिए मारे गए आई रिसीव यू टू माय हार्ट मैं आपको अपना उद्धार करता हूं forgive all my sins mere paapon se kshama dijiye make me a new person mujhe ek naya insaan banaiye acknowledge your sinfulness aap apne paapon ke bare mein abhikar kijiye thank you that jesus died for your sin prabhu ke prabhu ko aap maniye ki prabhu mere liye paapon ke liye mara gaya and ask the lord jesus to save you aur prabhu se aap maniye ki prabhu mujhe bacha le in your heart apne man mein if you do that agar aap ye mante hain to know the lord will save you aaj prabhu yeshu masi aapko bachayega forgive you aapko maaf karega then you will give you a new nature aur aapke andar ek naya de naya insaan ek naya jeevan dega your character will be changed aapka jo chal chalan ho badal jayega you will love good things and hate evil things aapko achhi cheeze pasand karenge aapko buri cheeze nahi pasand hongi you will have peace and joy in your heart aapko mann mein shanti aur aaram milega this is true christian life yahi hai sachcha masai masih jeevan but if you don't accept this agar aap woh uske bare mein vishwas nahi karte hain and then you sin aap paap mein hi chalte rehte hain Once you die, जब आप मरेंगे, you don't know when you will die. आप कब मरेंगे ये आपको नहीं मालूम है. Eternally in hell for the punishment of your sins. आपको अनंत काल के नरक में जाने पड़ेगा तो कि पाज़ जो दंड है पाप का. That should not happen to anyone. वो किसी को नहीं होना चाहिए. Then the Lord will help you. अब वो आपको आशीष दे. 